विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और मानव को सत्य और अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने मानव जीवन में सत्संग की जरूरत को समझाते हुए संदेश दिया कि जब मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता जानकारी नहीं होती तो कर्तव्य से अलग हो जाता है तो ऐसा वातावरण बन जाता है कि जिस शरीर को इंसान कहा जाता है वही हैवान बन जाता है इसलिए जब सत्संग मिलता है तो जानकारी होती है कि इंसानियत क्या है ने बताई ऐसे ही जब कर्तव्य से लोग अलग हो जाते हैं मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता है जानकारी नहीं हो पाती है ऐसा माहौल वातावरण हो जाता है तो यही अन्य समय लोग जिसको मनुष्य शरीर को भगवान लोगों ने कहा अन्य यही समय लोग जिसको इंसान लोगों ने कहा यही हैवान बन जाता है हैवान किसको कहते हैं मार दिया गड़बड़ दिया धमका दिया परेशान कर दिया कहते हैं कि हैवानियत करते हो जबरदस्ती दबा दिया जबरदस्ती किसी काम को कर लिया कर दिया तो कहते हैं हैवान है ये इनके अंदर इंसानियत नहीं है मानवता नहीं है मनुष्य जैसा व्यवहार मनुष्य जैसा आचरण नहीं करते हैं अक्सर लोगों के मुंह से निकल जाता है आदमी हो चाहे औरत हो फिर देखो हैवानियत कर रहे हैं हैवानियत कर रही है तो ऐसे ही आप ये समझो कि हैवानियत आ जाती है अब जब सत्संग मिलता है और जानकारी होती है कि भाई ये तुम्हारा कर्म है इस तरह तुमको कर्तव्य करना है ये व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई थी इस धरती पर कि इस तरह से तुमको खाना है इस तरह से रहना है शाकाहारी भोजन खाओगे तो बुद्धि सही रहेगी हैवानियत नहीं आएगी ऐसे नशे का सेवन कर लोगे कि जिससे बुद्धि के ऊपर असर पड़ेगा जब होश में नहीं रहोगे तो हैवानियत का काम करोगे अंडा जैसी चीज़ों को खा लोगे मछली जैसी चीज़ों को खा लोगे तो उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है उनके अंदर कोई बुद्धि विवेक नहीं होता है उनके अंदर तो अन्य जानवरों के अंदर पशुता रहती है आप ये समझो जैसे पशु होते हैं पक्षी होते हैं अन्य ये नहीं देखते अन्य कि ये हमको अन्य भोग के समय अन्य ये ध्यान रखना है कि ये मेरी माँ है ये मेरी बहन है इसका ध्यान नहीं रखते हैं वही चीज आ जाती है कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन और जैसा पियो पानी वैसी हो वे वाणी तो समझ लो कि उसी तरह से व्यवहार हो जाता है उसी तरह से वो आचरण करने लग जाता है तो जब ये जानकारी हो जाती है कि भाई पशुओं का भोजन मत करो उनका मांस का आहार मत करो अंडा मछली मत खाओ ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है देखो जैसे जहर होता है हल्का जहर होता है और तेज जहर होता है जैसे किसी को खाली हाथ में फोड़ा हो गया है या हाथ की उंगली कट गई है तो इंजेक्शन लगा देंगे उतनी ही दूर तक शून्य रहेगा और शून्य करने के बाद बढ़िया से सिलाई कर देंगे पट्टी बांध देंगे प्लास्टर बांध देंगे और अगर मान लो दिमाग का ऑपरेशन करना है हार्ट का किडनी का करना है ऑपरेशन जो जिसमें दर्द ज़्यादा होना है भारी ऑपरेशन है तो उसको क्लोरोफॉर्म ज़्यादा सूंघाते हैं अन्य समझ लो कि एकदम बेहोश कर देते हैं तो इसी तरह से अन्य समझ लो कि अन्य जहर का अन्य समझ लो कि असर होता है तो कुछ ये जो नशे होते हैं ये कम जहरीले होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं जैसे आप बीड़ी पी लो तम्बाकू खा लो आप हुक्का पी लो तो होश में रहोगे लेकिन नफीम खा लो आप गांजा पी लो भांग खा लो आप शराब पी लो या और कोई तेज नशे की चीज का सेवन कर लो तो होश में नहीं रहोगे ये जरूर है कि अगर कोई परमार्थी है ये जरूर है कि अगर कोई भजन आनंदी है और भजन करना चाहता है तो सारे नशे को उसको छोड़ना पड़ेगा 